అంతేకి టాలెంట్ తో కూడా పని లేదు టాలెంట్ తో కూడా పని లేదంటారా మీరు నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ తో పని ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా ఏ ఇండస్ ఎక్కడైనా ఏ ఫీల్డ్ లో నేనా టాలెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అవే వస్తాయి ఆపర్చునిటీస్ అనేది నేను అనుకుంటూ ఉంటా దట్ ఇస్ రాంగ్ అండి టాలెంట్ ఉంటే ఆపర్చునిటీస్ ఇలా చిటికేస్తే రావడం అన్నది అన్నది నాన్ సెన్స్ బట్ అక్కడ ఒక అవకాశం సృష్టించబడాలి ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి వాళ్ళు ఏ స్థాయికి వెళ్తారు అన్నది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ల మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఈ విషయాన్ని బయటికి చెప్పాలనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను చూసిన కొన్ని నేను తట్టుకోలేకపోయాను నేను ఏదన్నా ఒక తప్పు జరిగితే అది చెప్పాలి కానీ ఆ మనుషుల పేర్లు వ్యక్తుల పేర్లు సమాజానికి చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇదే టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఇక్కడే కూర్చొని చెప్పాను ఎందుకంటే ఈ ప్రజలు ఏం చేయలేరండి ఏం చేస్తారు కొడతారా తిడతారా నిలేస్తారా సరే ఇప్పుడు కొంతమంది పేర్లు బయటకు వచ్చాయి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏమీ చేయరు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లలో కూర్చొని కామెంట్లు పెట్టడం తప్ప ఏమీ చేయరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారా లేదు ఇండస్ట్రీ వెళ్ళేస్తుందా లేదు అలాంటప్పుడు నేను పేర్లు ఎందుకు చెప్పాలి అసలు ఇప్పుడు ఈ శ్రీరెడ్డి ఏదైతే టాపిక్ బయటకు తీసుకొచ్చిందో దీనికి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇదంతా సోషల్ మీడియాలోనే నడుస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే బయట నిజంగా వచ్చి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని మీరు అన్నట్టుగా వేల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు తెలిసిన వందల మంది వేల మంది తాను వెనక రావట్లేదు ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏవో మార్పులు వచ్చేస్తే ఏదో జరిగిపోద్ది ఇదంతా భ్రమ అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా భ్రమ అండి లేకపోతే రెండున్నర గంట సినిమాలో హీరో ఇక్కడ జీరో స్థాయి నుంచి మొదలు పెట్టి కోర్టులు సంపాదించడం అన్నది ఎంత డ్రమటిక్ గా కళ్ళ ముందు జరుగుతుందో ఇక్కడ ఏవో పెద్ద పెద్ద మార్పులు జరిగిపోతాయని నేను నిజాన్ని ప్రజలు ఒప్పుకోవడానికి ధైర్యం చెయ్యరండి ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల చరిత్రను నిన్న దేవి గారు కూడా అడిగారు నిర్మూలించడం కష్టం ఏంటి మూమెంట్ తీసుకొని రావడం కష్టం అంటే నేను మూమెంట్ తీసుకుని రావడం కష్టం అని లేదు మూమెంట్ తీసుకొని వస్తారు అది హాలీవుడ్ లో తీసుకొచ్చారు బాలీవుడ్ లో తీసుకొచ్చారు కోలీవుడ్ లో అయింది టాలీవుడ్ లో కూడా అయింది బట్ నిర్మూలించడం కష్టం ఎలా నిర్మూలిస్తారు అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు దాన్ని ఎనిమిది రోజులు ఎలా నిర్మూలించగలుగుతారండి ఎంత మంది నిర్మూలిస్తారు ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మంది పక్కన పెట్టండి నిజంగా ఇంకొక పది సంవత్సరాలు చేస్తేనే ఇది జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా మీరు అసలు నిజంగా జరగదండి ఏదో ఒక పర్సెంట్ రెండు పర్సెంట్లు అంటే ఇప్పుడు క్యాష్ కమిటీ పెట్టాలి అందులో కొంచెం బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు అండి నోరు వేసుకుని అరిచే వాళ్ళు క్యాష్ కమిటీల్లో పనికిరారు బ్రెయిన్ వేసుకొని ముందుకు వెళ్లే వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ పని చేయాలి అందులో కూడా సిన్సియారిటీ ఉండాలంటే ఒక ఆడపిల్లకి న్యాయం చేద్దాం అన్యాయం జరిగింది నిజంగా అన్యాయం జరిగింది అంటే ఇక్కడ కొంతమంది కూడా ఉంటారండి థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ స్వార్థం కోసం కూడా కంప్లైంట్లు చేస్తున్నారు ఏదో మనీ మనీ రిసీవ్ చేసుకుందామనో లేకపోతే అక్కడ స్టేటస్ సంపాదిద్దామనో లేకపోతే బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఇంకోటి చేద్దామనో నేను అబ్బాయిలది మాత్రమే తప్పు అని నేను అసలు ఆ విషయంలో అస్సలు ఒప్పుకోను నేను ఫెమినిస్ట్నే బట్ పూర్తి సపోర్ట్ నే అమ్మాయిలు అంటే ముప్పై శాతం అమ్మాయిలు తప్పులు చేస్తున్నారు ఇక్కడ వాంటెడ్లీ వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రొవోక్ చేస్తున్నారు డబ్బుల కోసం బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు సెవెంటీ పర్సెంట్ మెన్ అనే నేచర్ వల్ల వాళ్ళు కూడా కొన్ని కాంప్రమైజ్లు అడుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు నాకు పోరాటం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి నేను ఎందుకు చేయాలంటే నన్ను ఎవరు శారీరకంగా హింసించి మోసం చేసి దారుణమైన భయంకరమైన ఘోరాలకు నేను లొంగిపోలేదు కాబట్టి నేను నేను సేఫేనండి నేను లెక్కని చెప్తాను నేను మానసికంగా బాధపడ్డాను బాధపడినవి కూడా రెండు సినిమాలకు అని చెప్పాను అయితే మిగిలిన వాళ్ళకు అంత బాధ అంత తక్కువ బాధ వచ్చిందంటే అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేను ఎందుకంటే బాధపడిన వాళ్ళు కొంతమంది ముందుకు వచ్చారు అవి అలా అడుగుతుంటారండి అది చిన్న స్థాయి నుంచి మొదలవుతుంది చిన్న డైర అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ హోల్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఫ్యూ పీపుల్ ఉంటారు అంటే అందరూ సమాజంలో మనుషులే అలానే ఉంటారు మనకు తెలిసి చిన్న పిల్లల్ని చిన్నపిల్లని మరి ఈ రోజు చిన్నపిల్లని రేపు చేసి చంపేలేదు ఎనభై ఏళ్ళుగా పాతుకుపోయింది ఎనిమిది రోజుల్లో పోతుందా అంటే ఎనిమిది ఏళ్ళ పిల్లని రేప్ చేస్తేనే సరైన న్యాయం జరిగే దిక్కులేని పొజిషన్ లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం అలాంటిది ఈ విషయాన్ని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చి దీనికి ఏదో జరిగిపోతుందని ఊహించుకోవడం ఏదో జరిగిపోదండి ఒకే రోజు ఏదో జరిగిపోదు అంటే ఇప్పుడు క్యాష్ కమిటీ పెట్టినంత మాత్రాన వెంటనే కొన్ని వందల మంది అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోయేసేసి అక్కడ చెప్పి వెంటనే ఇట్లా సినిమాటిక్ గా అయితే న్యాయం జరగదు దేనికైనా స్లో అండ్ స్టడీ ప్రాసెస్ లోనే వన్ బై వన్ వన్ బై 